Hello students, um, as we have seen in the last video the different uh, states of matter solid, liquid and gaseous and uh, previous in the previous videos also we have seen the different characteristics of particles in the matter right and the physical properties of the uh, particles okay so uh, till now what we have done will help us to study further today we will we are going to study can matter change its state i have asked you all to prepare a table for solid liquid and gaseous the difference between solid liquid and gaseous and no nobody have done maybe you people are enjoying your lockdown period so enjoy let's see uh, till what uh, like how many days you'll enjoy it's it's the video is for all uh, it's the time to study but you people are not studying there's not a single response from 9th standard okay so I am moving further it's up to you if you want you do if you not it's your choice so today I am uh, starting with the video like the, the topic can matter change its state now as we have seen the different states of matter solid liquid and gaseous Ab humne dekh liya ki there are different states but now we will study ki can solid change to liquid can liquid change to gas can gas change to liquid or solid okay so this is a like this is a very interesting topic kya isme janna hai ki solid liquid mein change ho sakta hai kya liquid gas mein change ho sakta hai kya hai na to bas ye janne ke liye we will see different uh, activities are actually there is no need of activities kyunki ye sabko pata hai ki solid liquid mein change kab hota hai aur liquid gas mein change kab hota hai ye day to day life mein hum dekhte hain जैसे ही हम लोग एक आइस का क्यूब बाहर निकाल दें आइस का क्यूब फ्रीजर से फ्रीजर से निकाल के आप बाहर रख दो ड्यू टू द एटमोसफियरिक हीट वो आइस मेल्ट होने लगता है मतलब उस वो क्या चेंज हुआ सॉलिड टू लिक्विड राइट तो वैसे ही जब हम लोग वाटर को बॉईल करना स्टार्ट करते हैं लिक्विड था वो बॉयल होते होते स्टीम निकलना स्टार्ट हो जाता है वाटर वेपर्स बनते हैं वो क्या हो रहा है लिक्विड टू गैस ये हम सबको पता है एक्चुअली कि सॉलिड से लिक्विड चेंज होता है एंड लिक्विड से गैस भी चेंज होता है बट एक्चुअली जानना है कि केमिकली केमिकली एक्चुअली इसके पीछे का साइंस क्या है व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू विच ड्यू टू विच द स्टेट चेंजेस सो द फर्स्ट वी विल सी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर दिस इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ दिस द क्वेश्चन इज कैन मैटर चेंज इट स्टेट येस येस अ मैटर कैन चेंज इट स्टेट अ सॉलिड कैन चेंज टू लिक्विड लिक्विड कैन चेंज टू गैस नाउ पे अटेंशन दोज वॉन्ट टू स्टडी दोज आर रियली इंटरेस्टेड ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड इट विल बी वेरी लाइक इट विल बी वेरी यूजफुल इन अ डे टू डे लाइफ ऑल्सो की पता चलेगा कि क्या एक्चुअली केमिकल रिएक्शन होता क्या है ठीक है पहला तो हम लोग पढ़ेंगे कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है इन द चेंज ऑफ द स्टेट्स कि क्या इफेक्ट करता है यार टेम्परेचर से कैसे हो सकता है सिंपल सी बात है मैंने अभी एग्जाम्पल दिया वाटर बॉयल किया मैंने वो टेम्परेचर बढ़ा ना तभी तो वो वाटर स्टीम में प्रोड्यूस हुआ और वो स्टीम्स एंड वाटर वेपर्स बनते गए मतलब लिक्विड से गैस में चेंज हुआ तो कहीं ना कहीं हमको भी पता है कि टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है बट कैसे दिस इज़ अ सिंपल एक्टिविटी इन्होंने क्या किया पता है एक बीकर ले लिया ठीक है उसमें कुछ आइस क्यूब्स ले लिए ओके कुछ आइस क्यूब्स ले लिए एंड हीट करना स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली ये सबको पता है जब आइस क्यूब हम फ्रिज फ्रिज से निकाल के बाहर रखते हैं तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है अगर हम लोग प्रॉपर उसको हीट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो मेल्ट होगा राइट सो आफ्टर सम टाइम द होल आइस क्यूब विल गेट कन्वर्टेड टू लिक्विड वॉटर राइट वॉटर so understand the point at which solid gets converted to liquid that is nothing but the melting point ab idhar ice kya hua ice melt ho gaya na simple si baat hai ice melt hua tabhi to wo liquid bana na water bana to kya tha wo uska melting point theek hai to ek point pe sare ice cubes water ban jayenge to wo hoga uska melting point so the definition for melting point is The point at which the ice or the solid melts to a liquid is known as melting point. ठीक है So this activity is very simple. बस यही बताया ठीक है तो वो ये यहाँ पर देखो water बन गया Fine. Next. यहाँ पर कुछ important points है हम लोग को ये जानना है अब होता क्या है actually? मैं chemically अभी chemically आपको बताती हूँ कि होता क्या है जैसे ही हमने heat करना start किया क्या हो गया Temperature increase हुआ उसका Correct है ना Obviously temperature increase हुआ ना पहले वो ice बिलो देन जीरो डिग्री पे ही बनेगा माइनस में होता है फ्रीजर का पता है ना जीरो डिग्री पे होता है बट जीरो डिग्री पे वाटर भी रहता है 
अब सुनो मैं एक्चुअल तुम लोग को बताती हूँ अभी जैसे ही हमने हीट करना स्टार्ट किया तो वो जो बीकर में आइस है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ जैसे ही हीट मिलते जा रहा है आइस क्यूब्स को टेम्परेचर इंक्रीज होते जा रहा है अब मेरी एक बात सुनो सॉलिड में पार्टिकल्स कैसे थे एकदम डेंस थे एकदम क्लोजली कॉन्टैक्ट में थे करेक्ट अगर सॉलिड को मुझे लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो मुझे वो पार्टिकल्स को थोड़ा दूर दूर करना पड़ेगा मतलब वो जो डेंसली पॉपुलेटेड पार्टिकल्स थे वो सॉलिड मैटर में वो अगर थोड़ा सा दूर हो जाएंगे तो वो लिक्विड हो जाएगा अगर उसको और दूर कर दो तो वो गैस बन जाएगा सिंपल एज दैट दिस इज द केमिकल आइडिया विट बिहाइंड इट तो जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया वैसे वैसे पार्टिकल्स का मूवमेंट स्टार्ट हो गया पार्टिकल्स मूव हो रहा है कोई भी चीज अगर मूव होता है तो उसमें कौन सी एनर्जी रहती है काइनेटिक एनर्जी राइट सो वेन एवर द टेम्परेचर इज इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज मतलब द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड मतलब ऐसे ऐसे वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देते हैं अब जब वाइब्रेट होना स्टार्ट किए मतलब एक दूसरे से वो लोग दूर होने लग गए करेक्ट तो अब जो यहाँ से हम हीट एनर्जी पास कर रहे हैं ना वो क्या कर रहा है एक्चुअली वो पार्टिकल्स पे हीट एनर्जी एक्ट कर रहा है और उनको दूर कर रहा है पार्टिकल्स मूव होना स्टार्ट कर रहे हैं जैसे जैसे पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं तो वो सॉलिड से क्या बनते जा रहे हैं लिक्विड अंडरस्टूड दिस इज द केमिकल आइडिया बिहाइंड दिस दिस द चेंज ऑफ स्टेट ओके नाउ वॉट द पार्टिकल्स लीव दे आर फिक्स पोजिशन एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली सो द सॉलिड मेल्ट टू अ लिक्विड नाउ द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमोस्फियरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट अब एटमोस्फियरिक प्रेशर मतलब हमने कुछ प्रेशर डाला है क्या उस पर नहीं ना जो एक्चुअली एटमोसफेयर में है वही चल रहा है बस हम क्या कर रहे हैं उसको हीट दे रहे हैं इसलिए एकदम स्पेसिफिक बोला है द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू लिक्विड एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर मतलब नो प्रेशर अप्लाइड एक्सटर्नली ओके सो इट इज कॉल्ड नथिंग बट एज मेल्टिंग पॉइंट तो अब बताओ मुझे सारे सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट सेम होगा या अलग अलग होगा डेफिनेटली अलग अलग होगा हर एक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा किसी सॉलिड को ज्यादा टाइम लगेगा मेल्ट होने के लिए किसको जल्दी से मेल्ट हो जाएगा तो टेम्परेचर मतलब हब हर एक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा ओके तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या है 273.16 केल्विन। नाउ केल्विन इज द एस यूनिट ऑफ टेम्परेचर ओके बट केल्विन में एक्चुअली जनरल यूज हम लोग डिग्री सेल्सियस का करते हैं केल्विन का ज़्यादा मतलब हम लोग नहीं यूज़ करते बट उसका एस SI यूनिट टेम्परेचर का कैलविन ही है सो हाउ टू कन्वर्ट सी यहाँ पर एक नोट है यहाँ पर देखो कैलविन इज द एस यूनिट ऑफ टेम्परेचर जीरो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन सिक्स कैलविन जीरो डिग्री सेल्सियस मतलब वो टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन सिक्स कैलविन है ठीक है तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या हो गया जीरो डिग्री जीरो डिग्री पे आइस मेल्ट होके क्या बन गया वाटर अंडरस्टूड सो कभी भी ये मत बोलना कि आइस का टेम्परेचर जीरो डिग्री रहता है आइस बिलो जीरो डिग्री बनता है जीरो डिग्री माइनस में जाता है डिग्रीज ओके सो जब भी वो जीरो डिग्री आ गया जीरो डिग्री पे मतलब वो आइस मेल्ट होके वाटर बन गया अंडरस्टूड अब एक चीज याद रखो स्टूडेंट्स वो जो एक्टिविटी ऊपर दी गई है उस पर आप लोगों को पॉइंट्स दिया गया है कि कंटिन्यू ऑब्जर्व करो नोट द टेम्परेचर वेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग नोट द टेम्परेचर वेन ऑल द आइस हैज कन्वर्टेड इन टू द वाटर अब इन दोनों का एक पर्पज है क्यों जब उन्होंने बोला एक टेम्परेचर मेजर करो जब आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो गया तब एक टेम्परेचर मेजर करो और जब पूरा आइस मेल्ट होके वाटर बन गया तब एक टेम्परेचर इसका मतलब क्या है अब देखो सपोज मेरे 150 फिफ्टी ग्राम्स मतलब पकड़ लो यार 20 क्यूब्स है 20 क्यूब्स ऑफ आइस है अभी धीरे धीरे एक एक आइस क्यूब मेल्ट होना स्टार्ट हुआ है ना एक साथ में क्या सब थोड़ी मेल्ट हो जाएंगे एक स्टार्ट हुआ उसके बाद एक, एक उसके बाद एक उसके बाद एक तो आप ये नहीं बोल सकते अभी भी देर आर सम क्यूब्स विच आर नॉट कन्वर्टेड टू वाटर करेक्ट तो आप वेट करोगे कि सारा आइस वाटर में कन्वर्ट हो तब वो वाला टेम्परेचर विल बी द टेम्परेचर वन ऑल द आइस हैज कन्वर्टेड इनटू वाटर एंड जब फर्स्ट क्यूब मेल्ट होना स्टार्ट होगा दैट विल बी द टेम्परेचर वन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग अब ये दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस कुछ आपको लग रहा है होगा कुछ टेम्परेचर में डिफरेंस हो सकता है क्या अगर किसी को लग रहा है कि टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं होगा मैम जब आइस एक आइस क्यूब मेल्ट होना स्टार्ट हुआ एंड जब पूरा आइस क्यूब मेल्ट हो गया दैट्स टेम्परेचर विल बी सेम दैट स्टूडेंट इज करेक्ट उसका दिमाग सही चल रहा है सही बात है ना देखो मैंने हीट कंटिन्यूसली देना स्टार्ट किया अब क्या हो रहा है एक आइस क्यूब मेल्ट होके वाटर बन गया 
उसके बाद धीरे धीरे एक 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 मेल्ट होते जा रहा है ठीक है बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो सबसे पहला आइस क्यूब मेल्ट हो गया था वो वाटर बॉईल होना स्टार्ट हो जाए नो नो वेन एवर वी आर पासिंग द हीट अब अब वो हीट एक्चुअली यूज कहाँ हो रहा है हम तो नॉर्मल पास किए जा रहे हैं हम तो बर्नर कंटिन्यूसली चला रहे हैं ऐसा नहीं कि बंद कर दिया है है ना तो वो हीट जा किधर रहा है वो हीट जा रहा है वो पार्टिकल्स दूसरे जो आइस क्यूब्स हैं ना जो अभी तक मेल्ट नहीं हुए उनके पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए वो हीट यूज किया जा रहा है वहां पे अंडरस्टूड इसीलिए जो फर्स्ट आइस क्यूब था जो मेल्ट हो गया उसका वाटर बॉईल होना नहीं स्टार्ट होगा वो वैसे ही रहेगा उसका टेम्परेचर वही रहेगा जीरो डिग्री बाकी सारे आइस क्यूब्स मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे तो वो जो हीट हमको नीचे से बर्नर से मिल रहा है ना वो हीट एनर्जी इज यूज टू सेपरेट दी पार्टिकल्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द आइस क्यूब्स अंडरस्टूड तो मतलब क्या देखा टेम्परेचर राइज ही नहीं हो रहा है यार जो एक क्यूब मेल्ट हुआ वो सारा क्यूब मेल्ट होने तक वो टेम्परेचर उतना ही है जीरो डिग्री सेल्सियस सो वो हीट जा किधर रहा है मतलब वो हीट इज हिडन दैट हीट इज हिडन इन साइड द बीकर सो दैट हीट इज नथिंग बट लेटेंट हीट अंडरस्टूड ये वर्ड है लेटेंट हीट सो नाउ नाउ द क्वेश्चन अराइज इज योर द यहाँ पे खत्म हो ये मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया इन माई ओन वर्ड नाउ विल सी टेक्सट बुक में कैसे दिया यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच टिल ऑल द आइस मेल्ट ये ऑब्जर्व किया जब आप ये प्रैक्टिकल करोगे तब आप खुद भी ऑब्जर्व करोगे तो ये क्यों हुआ द हीट गेट्स आप यूज इन चेंजिंग द चेंजिंग दी वॉट स्टेट बाई कल ओवरकमिंग द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इसका मतलब क्या है पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आइस क्यूब के उसको दूर करेंगे तो वो पानी बन जाएगा द वॉटर बन जाएगा राइट right? तो बस वो हीट हम लोग उस पार्टिकल्स को दूर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं मतलब वो आइस क्यूब्स को मेल्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं सो एज दिस हीट एनर्जी इज ऑब्जर्व बाई द आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन द टेम्परेचर इट इज़ कंसिडर्ड एज ए लेट एंड हीट ओके सो लेट एंड मीन्स हिडन तो ये है उसका डेफिनेशन द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज वन के जी ऑफ सॉलिड इन टू लिक्विड एट एटमोस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेट एंड हीट ऑफ फ्यूजन फ्यूजन मतलब क्या नथिंग बट एज मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का अनादर नेम इज फ्यूजन ये याद रखना अगर क्वेश्चन में आया एक्सप्लेन डिफाइन फ्यूजन तो फ्यूजन तो हमने पढ़ा ही नहीं ये ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन ओके सो लेटेंट हीट का डेफिनेशन क्या हुआ वन के जी ऑफ सॉलिड को मेल्ट करना है टू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर इज एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर मतलब जो है एटमोस्फेयर में दैट दैट इज नथिंग बट दी हीट एनर्जी सो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर टू चेंज वन के जी ऑफ सॉलिड ओके फाइन अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है ये समझ गए कैसे चेंज हुआ सॉलिड टू लिक्विड एंड उसमें लेटेंट हीट आता है क्योंकि एक 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 क्यूब मेल्ट हुआ दूसरे क्यूब्स मेल्ट होने तक वो टेम्परेचर वैसे ही रहता है अंडरस्टूड तो अब ये हो गया आपका सॉलिड टू लिक्विड का ओके okay, अब क्या होता है लिक्विड को अगर अभी वो बन गया रहा वाटर एट जीरो डिग्री सेल्सियस अब सारे आइस क्यूब्स मेल्ट हो गए तो अब वो हीट एनर्जी यूज होना स्टार्ट होगा कैसे to me to 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 what heat to boil the water to convert it into gas है ना एक बार सारा ice cubes melt हो गया water में तो अब क्या continuous आप heat किए जा रहे हो अब क्या हो गया particles दूर दूर हो गए तो अब क्या करेगा वो start करेगा boil करना अब सुनो वो particles ने काफ़ी energy absorb कर लिया था जब हम जब वो ice cube solid था ना मेल्ट करते वक्त वो हीट एनर्जी जो उसको बर्नर से मिले जा रहा था वो बहुत उसने हीट एनर्जी ऑब्जर्व कर लिया था ओके सो अब अब कंपेयर करो आइस क्यूब जब हमने फ्रीजर से निकाला था उसका उसके पार्टिकल्स का एनर्जी ज़्यादा होगा या ये जो वाटर बन गया इसका एनर्जी ज़्यादा होगा ऑब्वियसली इसका एनर्जी ज़्यादा होगा क्योंकि उसको भर भर के एनर्जी मिला है थ्रू द बर्नर टू सपरेट भले वो लोग सपरेट हो रहे थे बट एनर्जी तो ले ही रहे थे ना क्योंकि टेम्परेचर तो राइज हो ही नहीं रहा है है कि नहीं तो द पार्टिकल्स इन द वाटर द मैटर द पार्टिकल्स इन दी वाटर दे हैव अ हाई लेवल ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू दी आइस क्यूब करेक्ट ये याद रखना है ना सो नाउ द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट नॉट मेल्टिंग पॉइंट सॉरी इट्स बॉइलिंग पॉइंट करेक्ट लिक्विड अब बॉइल होना स्टार्ट हो गया दैट पॉइंट इज बॉइलिंग पॉइंट 
ओके okay, अब सोचो बॉयल हो के वो वाटर वेपर्स बन जाएंगे उसके गैश गैश स्टेट में वो कन्वर्ट हो रहा है अब सोचो वो गैश स्टेट में जो पार्टिकल्स है ना उसका एनर्जी लेवल सबसे हाई होगा एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड क्योंकि उसने तो डबल एनर्जी लिया है जब वो सॉलिड टू लिक्विड बन रहा था तभी भी पार्टिकल्स एनर्जी लिए और फिर वापस जब लिक्विड से गैस बन रहा है वापस उनको एनर्जी मिल रहा है बर्नर से तो सबसे ज़्यादा एनर्जी एट द गैशियस लेवल इसलिए तो इतना एनर्जी तभी तो दे दे आर रैंडमली मूविंग ना गैस गैशियस में क्या है पार्टिकल्स एक साथ कंबाइंड नहीं होते वो दूर दूर होते हैं दे आर रैंडमली मूविंग बहुत जल्दी फैल जाते हैं स्मेल खाना बना रही है मम्मी फट से फैल के आता है दूसरे रूम तक क्यों क्योंकि उनके पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है तो जिसमें एनर्जी ज़्यादा वो भागेगा ज़्यादा तो वो भागते रहता है कंटिन्यूसली है ना तो इसके लिए दिस इज़ द रीज़न अंडरस्टूड सो पार्टिकल्स इन स्टीम दैट इज़ वाटर वेपर हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट दी सेम टेम्परेचर अब देखो इसका वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट क्या है थ्री सेवेंटी थ्री के दैट इज़ कैलविन थ्री सेवेंटी थ्री कैलविन ओके फाइन नाउ यहाँ पे क्या आएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वहाँ पे क्या था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन सी सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है वो फ्यूजन हो रहा है फ्यूजन मतलब मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग हो रहा है और जब लिक्विड से गैस पे जा रहा है तो क्या हो रहा है वेपराइजेशन तो वहाँ पे अब थोड़ा सा पानी बॉईल होना स्टार्ट हुआ इट विल वेट अनटिल ऑल द पानी स्टार्ट्स बॉइलिंग सब वाटर बॉइलिंग होने तक भी वो बॉइल होते रहता है वो कन्वर्ट नहीं होगा गैस पे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग वहाँ पे भी हीट एनर्जी यूज़ हो रहा है तो दैट इज़ लेटेंट हीट वहाँ पर जा रहा है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन सीयर सॉलिड को हीट किया लिक्विड बना लिक्विड को हीट किया गैस बना गैस को कूल कर दो वापस लिक्विड बन जाएगा लिक्विड को कूल करो सॉलिड बराबर इसका तो एग्जांपल पता ही है अपने को आइस कैसे करते हैं हम लोग है ना सो दिस इज ऑल अबाउट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस अब अब कुछ कुछ सब्सटेंसेज है जो डिरेक्टली सॉलिड से गैस बनते हैं कुछ कुछ है वो क्या है यहाँ पर एक एक्टिविटी है कैम्फो कैम्फो पता है ना कर्पूर जो हम लोग जलाते हैं मंदिर में भी सो so, कर्पूर को क्रश कर दो एक बीकर में हीट करना स्टार्ट करो और फनल लगा दो और यहाँ पे कॉटन प्लग डाल दो ठीक है वो ये सॉलिड है कर्पूर कैम्फर वो कैम्फर जो है दैट इज ये है सॉलिड है ठीक है उसको जैसे ही आपने हीट करना स्टार्ट किया ना वो लिक्विड नहीं बनता देखा है क्या कभी लिक्विड नहीं बनता डायरेक्ट गैस बनता है और यहाँ पर कॉटन प्लग लगा दिया मतलब हमने प्रेशर लगा दिया वो बाहर जा ही नहीं रहा है तो उसके ही प्रेशर में फिर वापस से सॉलिड बन जाता है इन द साइड्स ऑफ द फनल अमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाइड ओके तो दिस इज़ अ सिंपल एक्टिविटी यू कैन से बट अभी मैं बताती हूँ कि उसका डेफिनेशन क्या है चेंज ऑफ स्टेट डिरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस इज नथिंग बट सब्लिमेशन ये सब्लिमेशन एक्सपेरिमेंट है प्रैक्टिकल्स में आपको डेफिनेटली होगा ये सब्लिमेशन सब्लिमेशन मतलब कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू डिरेक्टली गैस इज नथिंग बट सब्लिमेशन ओके अंडरस्टूड बस इसके ये जो टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इसमें आपने क्या क्या देखा सॉलिड से लिक्विड कैसे कन्वर्ट होता है सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होता है तब हम लोग बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट दिस दिस इज द टॉपिक इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है दैट इज मेल्टिंग पॉइंट लिक्विड से गैस पे कन्वर्ट हो रहा है दैट इज दैट इज वॉट बॉइलिंग पॉइंट जब सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होता है तब वहाँ पर होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट और यहाँ पर होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ओके फाइन और एक चीज़ हमने पढ़ा सब्लिमेशन जो जो सब्सटेंस डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होते हैं करेक्ट नेक्स्ट इज नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर अब टेम्परेचर तो इफेक्ट करता है वो हमने देख लिया हीट करके कैसे अब प्रेशर से होता है क्या डेफिनेटली होता है अब देखो कैसे प्रेशर मतलब अभी गैस में क्या होता है सारे पार्टिकल्स दूर दूर है अब आप दिमाग लगाओ अगर मैंने एक गैस एक बलून को लिया और पूरा उसको कंप्रेस उसके अंदर गैस है उसको कंप्रेस करो इतना कंप्रेस करो इतना कंप्रेस करो कि उसके सारे पार्टिकल्स एकदम पास आ जाए पास आ गए मतलब वो क्या हो जाएगा लिक्विड और पास आ गए मतलब सॉलिड है ना तो मतलब प्रेशर से भी कन्वर्ट होता है बट बलून में वो नहीं होगा डेफिनेटली हम उतना नहीं दबा पाएंगे उतना प्रेशर हम नहीं दे पाएंगे ओके सो द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस जो है वही तो बताएगा ना अगर कम डिस्टेंस है बहुत क्लोजली पैक्ड है तो वो सॉलिड है अगर थोड़ा डिस्टेंस है दोनों के बीच में तो लिक्विड अगर बहुत दूर दूर है तो गैस है 
तो बस उसको कंप्रेस कर दो अभी ये सिलेंडर ले लिया अगर सपोज मैंने कोई भी अपना एल का सिलेंडर लो कोई भी एक सिलेंडर ले लो अगर सपोज पिस्टिन डाल के मैंने वो गैस को कंप्रेस किया दबाया और दबाया वो दबा अगर उसको फुल आपने कंप्रेस कर दिया ना वो सॉलिड बन जाता है सिंपल एग्जांपल इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड पता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या है ड्राई आइस ड्राई आइस किधर यूज़ होता है हमारे ए के कंप्रेसर में पता है ए सी लगाते घर पे ना तो कंप्रेसर में क्या होता है ड्राई आइस उसके ही वजह से हमको ठंडी लगता है अब क्या वो बाहर से उड़ के कहीं नहीं जाता कि ठंडा हवा एटमोसफेयर से लेके आए और हम हमारे घर पर फेंक दिया ऐसा नहीं है घर का ही घर का ही वो पूरा गैस लेता है हीट लेता है ड्राई आइस में कन्वर्ट हो ड्राई आइस सॉलिड रहता है तो फिर वो फिकता है वेपस अब देखो एक्चुअली वो होता क्या है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड सुना है ना तो दैट इज़ नथिंग बट ड्राई आइस वो होता क्या है पता है इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ गैस सबको पता है उसको इतना कंप्रेस इसलिए ए के जो कंप्रेसर कंप्रेसर बोला जाता है उसको क्यों क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को इतना कंप्रेस करके रखा गया होता है कि इट इज़ अंडर हाई प्रेशर और वो बन गया होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड अब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड डिरेक्टली टू गैशियर स्टेट कैसे ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर थोड़ा सा प्रेशर उसका कम करो आप जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर कम करोगे ना वो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड था वो बन जाएगा गैस और वही फिर दैट इज नथिंग बट दैट इज ड्यू टू व्हाट प्रेशर प्रेशर थोड़ा सा कम करो प्रेशर कम करो बाय वन एटमोसफियर ना व्हाट इज दिस यार वन एटमोसफियर देखो प्रेशर को मेजर किया जाता है पास्कल में द यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल पी उसका ठीक है तो वन एटमोसफेयर मतलब वन पॉइंट जीरो वन इंटू टेन रेज टू फाइव पास कर दिस विल बी यूज इन सॉल्विंग सम्स दिस ये कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है सिर्फ जान लो कि क्या प्रेशर को किससे मेजर करना है पास्कल टेम्परेचर को किससे मेजर करना है कैलविन अल्टीमेटली कैलविन को हम डिग्री सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक है तो अभी यहाँ पे वो डायरेक्टली थोड़ा सा प्रेशर कम करो वन एटमोसफेयर से प्रेशर कम करो वो गैस बन जाता है ओके दिस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस ओके सो दस वी कंक्लूड दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ इफेक्ट द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर दोनों ही काम करते हैं टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है अगर कोई मैटर के स्टेट को चेंज करना है एंड प्रेशर भी इफेक्ट करता है नाउ दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट ये फोकस करो देखो सॉलिड है सॉलिड को मैंने हीट किया टेम्परेचर बढ़ा दिया क्या होएगा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा दैट प्रोसेस इज नथिंग बट फ्यूजन मैंने बोला था मेल्टिंग पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन नेक्स्ट लिक्विड को और टेम्परेचर दो बढ़ाओ वो क्या बन जाएगा गैस दैट इज नथिंग बट वेपराइजेशन फाइन कुछ कुछ सब्सटेंसेस है जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस बनते हैं दैट इज दैट प्रोसेस इज नथिंग बट सब्लिमेशन डन नाउ नाउ प्रेशर आएगा प्रेशर जब हम सॉलिड पे सॉरी गैस से स्टार्ट करो चलो गैस है वो सिलेंडर को पिस्टन से फुल कंप्रेस करो कंप्रेस करो कंप्रेस करो क्या बन जाएगा लिक्विड दैट इज कंडेंसेशन ओके वो एग्जांपल आपको दिया नहीं है बिकॉज इतना कुछ वो जरूरत भी नहीं है सिर्फ जान लो दीज दीज टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट यू माइट बी आस्ट एनी क्वेश्चन ऑन दीज टर्म्स अब लिक्विड को और कंप्रेस करो दैट इज सॉलिडिफिकेशन डिफाइन सॉलिडिफिकेशन the process in which the liquid the liquid is passed under a high pressure so that it converts into to solid okay to koi bhi ek term aaya to aap define kar sakte ho agar ye diagram aapko yaad hai to bas scientific terms use karo that's it understood this diagram is very important so ek नोट बना लो व्हाट आर द डिफरेंट दो ही है चीज प्रेशर एंड टेम्परेचर अब टेम्परेचर कैसे कैसे इफेक्ट करता है एंड प्रेशर कैसे कैसे इफेक्ट करता है राइट इन योर ओन वर्ड्स यूजिंग द हाइलाइटेड पॉइंट्स योर ओके